ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧ್ಯಯ ಹದಿಮೂರು ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜವು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಎತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ ಇದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರಿಜ ಇದೆ ಸೊ ಎಚ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನನ್ನು ಸೆವೆನಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಸೊ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಬೇಕು ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇದು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬಾವಿಯ ಒಳ ವ್ಯಾಸವು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಆಳ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಅದರ ಒಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ಬಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎರಡನೇದು ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ರು ನಲವತ್ತು ದರದಂತೆ ಅದರ ಒಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಗಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಬಾವಿಯ ಒಳ ವ್ಯಾಸ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಬೇಕು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಟು ಡಿ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಎತ್ತರ ಇದೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬಾವಿಯ ಒಳ ವ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ರು ನಲವತ್ತರ ದರದಂತೆ ಅದರ ಒಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಗಾರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗುಲು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಒಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಟೂ ಪೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವನ್ನು ಸೆವೆನಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಒಂದೇ ಏಳು ಐದೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವನ್ನು ಸೆವೆನಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟೂ ಮತ್ತು ಟೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್
ಸೊ ಇದರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ವಿಕಿರಣ ಅವರ ಸೂಸೋ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಟೂ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೊ ಏಳ ಒಂದೇ ಏಳ ನಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಲೇ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಇವಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತೊಟ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಸವು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಥವಾ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಎರಡನೇದು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸಿದ ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತೊಟ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಸ ಇದೆ ಡಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎತ್ತರ ಸೊ ಅದರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಒಂದೇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಕೊಲ್ಡು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಟೂ ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ವ್ಯಾಸ ಇದೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ವ್ಯಾ ತ್ರಿಜ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಅರ್ಧ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಏಳ ಒಂದೇ ಏಳು ಆರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡ ಒಂದೇ ಎರಡು ಮೂರಲೇ ಆರು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಲ್ಲೇ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಇವಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ಟೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ವಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರಲಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡರಲ
ಹಂದರವನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಾಕಾರದ ಹಂದರದ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಹಂದರದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಡಿಚಲು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಚನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂದರಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಡಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ ವಿಸ್ತರಣ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಸೆವೆನಿಂದ ಏಳು ಅಂದರೆ ಏಳು ಏಳು ಐದಲೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಸೊ ಎರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ತು ಇಂಟು ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೈದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐವತ್ತನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಕಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಾಕಾರದ ಲೇಖನಿ ಧಾರಕ ವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಯು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯು ನೀಡುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಲೇಖನಿ ಧಾರಕದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿದ್ದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಲೇಖನಿ ಧಾರಕ ಇದೆ ಅದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇದು ಅದರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಲೇಖನಿ ಧಾರಕ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ದು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಫಸ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಹಾಕದ ಲೇಖನಿ ಧಾರಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಜ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎತ್ತರ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾದ ಇರೋದರಿಂದ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಲೇಖನಿ ಧಾರಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಷ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಇಂಟು ಎಂಟು ಬೈ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ 